a very good morning to all my viewers and my dear students today we are going to start chapter number 11 foreign exchange rate so before starting this chapter we should know the meaning of what is foreign exchange and then foreign exchange rate so let's begin from here now what is foreign exchange it is written it is exchange of one currency from the exchange of other currency एक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं हम दूसरी करेंसी के साथ फॉर एग्जांपल वन यूएस डॉलर इक्वल्स टू सेवेंटी करेंटली इट इज सेवेंटी थ्री ठीक है तो ये हुआ फॉरेन एक्सचेंज बट इतना ही नहीं आई मच से इट इज अ सम टोटल ऑफ द स्टॉक किस किस से बना हुआ है फॉरेन एक्सचेंज एक तो करेंसी आपकी फॉरन करेंसी दूसरा सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स जो कि इशू किए जाते हैं बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स या गवर्नमेंट के द्वारा ठीक है नाउ कमिंग ऑन टू फॉरेन एक्सचेंज रेट ये क्या होता है इट इज अ रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन मैंने अपनी करेंसी सेवेंटी रुपीज को एक्सचेंज कर दिया डॉलर से ये हो गया एक्सचेंज रेट मेरा बस क्या इतना ही नहीं मैं कुछ थोड़ा सा एड कर सकती हूँ इसमें इसको हम फॉरन रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं एंड इट रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल परचेजिंग ऑफ अ करेंसी कि आखिर हमारे पास कितना था एक्सटर्नली जो हमने परचेज की दूसरी करेंसी को इट इज द रेट एट विच एक्सपोज एंड इम्पोज ऑफ अ नेशन आर वैल्यूड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा आप ध्यान रखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम को ठीक है दैट्स इट एक और बार क्विकली बताऊं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनादर हमारी करेंसी जिसको हम कंपेयर करते हैं किसी और से और उसके बदले में हम कुछ ले पाते हैं डन ओके नाउ कुछ प्लेयर्स होते हैं हमारे फॉरेक्स में फॉरेक्स भी कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज को हम एफ ओ आर फॉरन का एंड ई एक्स एक्सचेंज का तो ये हो गया फॉरेक्स इसके प्लेयर्स कौन कौन है बैंक हैं कॉरपोरेशन हैं ट्रेडर्स हैं गवर्नमेंट है और हमारे इन्वेस्टमेंट फंड हैं ठीक है नाउ हम फंक्शंस की बात करते हैं पहले हम बाद में देखेंगे कि कितने तरीके का फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है पहले हम देखते हैं कि ये काम क्या क्या करते हैं तो एक आपका फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन जो है आपका ट्रांसफर फंक्शन ठीक है ट्रांसफर फंक्शन को देखेंगे आप ध्यान से इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर बिटवीन द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन This function performed through credit investments like bill of exchange, bank drafts, and telephone transfers. Okay, simple language में बताती हूँ This is of economics language. Transfer function क्या है Basically कि आप अगर किसी country में हैं वहाँ की purchasing power जो है आपकी किसी भी चीज को खरीदने की उसको आप क्या कर सकें ट्रांसफर कर सकें अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सिंपल जब भी आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है बिटवीन रेजिडेंस ऑफ टू कंट्रीज तो उसको हम ट्रांसफर फंक्शन कहते हैं ये हम सब नॉर्मली डोमेस्टिक कंट्री में तो करते ही हैं बट जब हम बाहर किसी कंट्री से करते हैं तो दैट इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज मार्केट नाउ क्रेडिट फंक्शन जैसे नीचे एक एग्जाम्पल भी दिया था वैसे ट्रांसफर फंक्शन का इफ एन एक्सपोजर ऑफ इंडिया इम्पोर्ट गुड जो एक्सपोर्टर है इंडिया में काम करने वाला अगर वो इम्पोर्ट्स करता है गुड्स बाहर से यूएसए से लेता है एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन डॉलर्स तो उसको पेमेंट डॉलर्स में ही करनी पड़ेगी देन द कन्वर्जन ऑफ द रुपी टू डॉलर्स विल बी फेसिलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स सेकेंड फंक्शन क्रेडिट फंक्शन इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरन ट्रेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद मेचोरिटी पीरियड ऑफ थ्री मंथ्स ये थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात हो रही है यहाँ पे बट मैं आपको समझाती हूँ क्रेडिट फंक्शन क्या है जैसे कि हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं वैसे ही हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो डोमेस्टिक ट्रेड में हम क्रेडिट लेते हैं वैसे ही फॉरेन ट्रेड भी डिपेंड करता है क्रेडिट पे सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड्स क्रेडिट इन फॉरन ट्रेड ट्रांजेक्शन यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है दैट इज अ क्रेडिट फंक्शन Now third function hedging function hedging when exporter and importer enter into agreement दोनों ने एक agreement किया जहां पर दोनों कुछ खरीद रहे हैं बेच रहे हैं to sell and buy goods 
on some future dates at current price and exchange rate is called hedging kis date pe le rahe hain koi future ki date hai magar abhi ke price aur abhi ke exchange rate pe le rahe hain usse keh rahe hain hum yahan hedging okay kya ye sirf itna hai nahi the purpose of hedging is to avoid losses that might be caused due to exchange rate variations in future ho sakta hai jo aap future mein jisne aapne agreement pehle hi kar liya hai wahan ke price badh jaye ya gir jaye तो ये जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हेजिंग फंक्शन इससे क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपको इट एम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क कंसर्निंग वेरिएशंस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट ठीक है ओके तो दीज वर द थ्री फंक्शंस नाउ कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट जहां पे हमारे पास तीन तरीके के सिस्टम है नंबर वन इज फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम नंबर टू इज फ्लेक्सीबल एंड नंबर थ्री इज मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम तो फर्स्ट सिस्टम है हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट चलिए शुरू करते हैं इसके दो टाइप्स हैं एक है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट दूसरा ब्रिटेन वुड ब्रिटेन वुड सिस्टम का दूसरा नाम एडजस्टेबल पैक सिस्टम भी होता है तो क्या लिखा है गोल्ड स्टैंडर्ड में नाम से पता चल रहा है गोल्ड की ही बात होगी Yes, each country was to define value of its currency in terms of coal. हर किसी कंट्री को अगर अपनी करेंसी की वैल्यू बतानी है तो वो उसको गोल्ड के टर्म्स में बतानी पड़ेगी ओके okay, तो मैं बताती हूँ ये गोल्ड स्टैंडर्ड की कहानी स्टार्टिंग से जब वर्ल्ड वॉर्स चल रहे थे जैसे कि आप जानते हैं पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था बट इससे पहले भी तो इनको जरूरत थी कि कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं तब इन्होंने गोल्ड को अपना बेस बना लिया था कि वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वॉज कंसिडर्ड गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी ठीक है मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है बाइंग एंड सेलिंग होगी आपकी मगर एक्सचेंज फॉर गोल्ड पे ही होगी ठीक है इन दिस सिस्टम गोल्ड इज फ्रीली ट्रांसफरेबल बिटवीन कंट्रीज फ्रीली ट्रांसफरेबल था प्लस ये एक तरीके का फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था बिकॉज ईच कंट्री डिफाइन द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड हर कंट्री को अपनी वैल्यू जो बतानी है वो गोल्ड के टर्म्स में ये बतानी है कितना गोल्ड है आपके पास ठीक है जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर मैं वन डॉलर की बात करूँ वन डॉलर में हम वन ग्राम ऑफ गोल्ड ले पा रहे हैं मगर हम वहीं यूरोपियन नेशंस में पाउंड्स में हम वन पाउंड में टू ग्राम्स ऑफ गोल्ड ले पा रहे हैं ठीक है तो ये मैं क्या बता पा रही हूँ आपको आपकी करेंसी की वैल्यू क्या है इस टाइम ठीक है इस सिस्टम की भी अपनी डिफिकल्टीज थी जो ये सिस्टम बंद हो गया जैसे कि द प्रॉब्लम वॉज एवरी कंट्री नीडेड टू मेंटेन एडुकेट रिजर्व ऑफ गोल्ड इन ऑर्डर टू बैक इट्स करेंसी अपनी करेंसी को लेने के लिए उनके पास उतना रिजर्व ऑफ गोल्ड भी होना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा था कि गोल्ड रिजर्व जो थे वो फिनिश हो रहे थे ऑल्सो ट्रांजेक्टिंग इन गोल्ड वॉज एक्सपेंसिव डेफिनेटली करेंसी के मुकाबले में गोल्ड को ट्रांजेक्ट करना बहुत एक्सपेंसिव था द कॉस्ट ऑफ लोडिंग द गोल्ड इन टू द कार्गो गार्डिंग इट अगेंस्ट थे ट्रांसपोर्टिंग इट इंश्योरिंग इट एंड मेकिंग दैम पॉसिबल डिजास्टर्स एंड मोर ओवर बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ सेलिंग शिप्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फेलियर ऑफ द सिस्टम तो लाने ले जाने में कितनी दिक्कतें थी इन्हीं सब रीजन्स की वजह से ये सिस्टम जो है कोलेप्स हो गया ठीक है नाउ सेकेंड सिस्टम पढ़ते हैं हम फिक्स में जो है हमारा ब्रेटन वर्ड सिस्टम मैं आपको बहुत डीप में बता रही हूँ इस सब चीजें क्योंकि ये सब चीजें आगे भी पढ़नी ही पड़ती हैं कभी ना कभी चाहे आपकी ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन द पर्पज वॉज टू डिजाइन अ पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम अब आप इसकी डेट देखिए डेट है नाइनटीन फोर्टी फाइव टू नाइनटीन सेवेंटी टू के बीच में मतलब जब वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू ओवर हो चुके थे उसके बाद ब्रिटेन वर्ड सिस्टम आया जैसे कि आप व्हाइट वाले में देखिए व्हाइट पिक में देखिए द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट इज द लैंडमार्क सिस्टम फॉर मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इस्टेब्लिश इन 1944। फोर्टी फोर यानी खत्म होने वाली थी उसके आसपास में आया मगर बेसिकली इट स्टार्टेड इन नाइनटीन फोर्टी फाइव इट डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एंड फिनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रिटेन वुड्स न्यू हेमस्फेयर ठीक है अंडर दिस एग्रीमेंट करेंसीज वर पैक्ड 
to the price of gold and the US dollar was seen as a reserve currency linked to the price of gold तो बेसिकली यही बताया गया है पेक्ट का मतलब होता है जब हम किसी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं एट सर्टेन लेवल तक तो यहाँ पे करेंसीज को फिक्स्ड कर दिया गया था टू द प्राइस ऑफ गोल्ड तक ऊपर वाले में देखेंगे आप अंडर द ब्रिटेन वर्थ सिस्टम द यूएस डॉलर वॉज पैक्ट टू गोल्ड एट थर्टी फाइव पर आउंस एंड अदर करेंसीज वर पैक्ट टू द यूएस डॉलर तो बाकी करेंसीज को भी यूएस डॉलर के मुकाबले ही चलना था उस टाइम पे बिकॉज द ब्रिटेन वर्थ सिस्टम वॉज अ डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड ठीक है अब ये सिस्टम भी कोलेप्स हो गया क्या रीजन्स रहे होंगे सबसे पहले फर्स्ट ये एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी कम थी तो उन्हें काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि इन्हें ट्रेड बैलेंस जो था वो घाटे में डेफिसिट हो रहा था एज अमेरिकन क्या कर रहे थे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे मोर देन देवर एक्सपोर्टिंग बाहर के देशों से ज्यादा लेंगे तो घाटा होएगा थ्रू आउट द नाइनटीन फिफ्टीन नाइनटीन सिक्सटी कंट्रीज हैड इंक्रीज देयर होल्डिंग्स ऑफ यूएस डॉलर विच वॉज द ओनली करेंसी बैक टू गोल्ड क्योंकि एक यही करेंसी थी जिसके बदले आप मतलब गोल्ड का एक सर्टन अमाउंट तक रखवा के आप करेंसी ले पाते थे so by the late 1960 many of these countries expressed concern that the us did not have enough gold reserves to exchange all of the us dollars in global circulation to baki sab countries ne ye situation express kare ki khud us ke paas hi itna gold reserve nahi hai ki wo sabhi countries ko currencies exchange karke de sake and this is known as the triffin paradox theek hai ye cheez bhi aapki book mein given nahi hai ओके okay, आप देखते हैं ये बाकी जो चीजें हैं ये आप प्लीज डीप में पढ़ लीजिएगा ये सब मैंने आपके लिए ही डाली हैं ताकि ऊपर का ब्रिटेन वुड सिस्टम और क्लियर हो जाए हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पे नाम से बता रहा है बहुत फ्लेक्सिबल हूं मैं इट इज द रेट ऑफ एक्सचेंज इन विच इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ये दो फोर्सेस से चलता है जो है हमारी डिमांड और सप्लाई फोर्स डिमांड ज्यादा है तो एक्सचेंज रेट कैसा रहेगा कम है तो कैसा रहेगा ठीक है तो दो फोर्सेस से चलता है इसी की वजह से इसका नाम है फ्री एक्सचेंज रेट एज इट इज डिटरमाइंड बाय द फ्री प्ले ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट मगर इस सिस्टम के भी अपने मैरिट्स एंड डीमेरिट्स थे मैरिट में मैं अब आपको बोलू कि इसमें एक चीज और एड है जैसे कि हम इसको पर पार रेट ऑफ एक्सचेंज नॉर्मल रेट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरन एक्सचेंज एक तो ये चीज बोलते हैं इसके दूसरे नाम है ठीक है प्लस मेरिट में हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता था जब आपकी करेंसी को कोई ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू करता था देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू होल्ड हंड्रेड परसेंट गोल्ड रिजर्व इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी कि आपकी गवर्नमेंट को हंड्रेड परसेंट गोल्ड रिजर्व रखना हो ठीक है बट डीमेरिट क्या थे कि इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है आज कम हो रहा है बाद में ज्यादा हो रहा है तो ये चीज चलती रहती थी जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम रहती थी एंड इट डिस्करेजेस ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अब यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं आप इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व पे क्या हो रहा है रेट ऑफ फॉरन एक्सचेंज इक्वालिटी दिखाई जा रही है आपको नीचे लिखा है द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इथ सप्लाई इसे हम बोलते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज जो मैं भी आपको बता रही थी कि इसके दूसरे नाम है इसका रीजन क्या है ये ठीक है नाउ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ये आपका थर्ड और लास्ट सिस्टम है इसका मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सीबल फॉरन एक्सचेंज रेट सिस्टम के साथ साथ ही फिक्सड जैसा भी है यानी ये दोनों का मिक्सचर जैसा है बट फिर भी थोड़ा डिफरेंट है कैसे क्योंकि इसमें कुछ ग्रेजुअल एडजस्टमेंट की जाती है इन रेट ऑफ एक्सचेंज टेक प्लेसेस थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट क्या करती है अपना इंटरवेन यानी कि इंटरवेन का मतलब वो होता है जब कोई थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है तो दिस इज डन टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट क्यों किया गवर्नमेंट का इंटरवेन इसमें ताकि कंट्रोल किया जा सके एक्सचेंज रेट को दस मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सीबल एंड फिक्स एक्सचेंज रेट हाउ एवर मैनेज फ्लोटिंग रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस ये फॉलो करनी बहुत ही जरूरी है नहीं तो किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर सकती है अपने फायदे में काम कर सकती है 
और इसीलिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाए गए जो ये फॉलो नहीं करते हैं इट मे बी अब्यूज टू डिटरमेंट ऑफ अदर कंट्री तो नुकसान हो सकता था तो इसी के लिए एक वर्ड दिया क्या है डर्टी फ्लोटिंग डर्टी फ्लोटिंग का मतलब होता है अगर कोई भी कंट्री मैन्यूपलेट करने की कोशिश करती है एक्सचेंज रेट को विदाउट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन उसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग ठीक है बट हाउ एवर सेंट्रल बैंक फॉलो अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट सही से वो कर सके इसका एक और नाम होता है मैनेज फ्लोटिंग का दैट इज हाइब्रिड सिस्टम ठीक है हाइब्रिड क्यों बोलते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल का थोड़ा सा मिक्सचर है नाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन हम लास्ट करते हैं देन वी विल बी ओवर विद आर वीडियो दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज एंड फ्लेक्सीबल के बीच में डिफरेंट फर्स्ट तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है फिक्सड में क्या होता है इट मीन्स द एक्सचेंज रेट विच इज ऑफिशियली डिक्लेयर एंड फिक्स बाय द गवर्नमेंट पूरा पूरा गवर्नमेंट के हाथ में ही है फ्लेक्सीबल में क्या है इट मीन्स द एक्सचेंज रेट विच इज फ्लोटिंग इसी की वजह से इसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है बिकॉज ये फ्लोट कर रहा है किसके बीच में डिमांड एंड सप्लाई के बीच में सेकेंड गवर्नमेंट का रोल क्या है फिक्स्ड में इट रिक्वायर्स रेगुलर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग बाय द गवर्नमेंट पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग रहेगा गवर्नमेंट के हाथ में गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल बैंक से है यहाँ पे इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट यहाँ पे तो कोई जरूरत ही नहीं है नाउ स्टेबिलिटी फिक्स्ड में क्या है सब कुछ बहुत स्टेबल है लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो जिन्होंने भी फिक्सड में लगाया होगा अपना पैसा वो क्या है उनको दैट इज सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू वाइड फ्लक्चुएशन ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेंगे थोड़ा स्टेबल ही रहता है ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करता मगर जिनको जिन्होंने पैसा अपना फ्लेक्सीबल में लगाया है मतलब जिनको होता है अब बढ़ेगा तो डबल ट्रिपल या क्वेट्रिपल में ही बढ़ेगा तो इसमें क्या है वाइड फ्लक्चुएशन है आपकी एंड इट इज वेरी अनसर्टेन कुछ नहीं पता कब ज्यादा बढ़ जाए कब एप्रिशिएट हो जाए कब डेप्रिशिएट हो जाए लास्ट स्पेक्यूलेशन इट चेक स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये लोग गवर्नमेंट खुद ही स्पेक्यूलेट करती है वेयर इज फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट में स्पेक्यूलेशन जो होती है जिन इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे जो बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको स्पेक्यूलेशन ज्यादा करनी पड़ती है तो इसीलिए लिखा गया है कि इट एनकरेजेस स्पेक्यूलेशन ओके आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन।